పెళ్లి కాని వాడికి ఒక రూలు పెళ్ళైన వాడికి ఒక రూలు పెళ్ళైన వాళ్ళు ఈ ఆఫీస్ కి ఏ టయానికైనా రావచ్చట ఏ టయానికైనా వెళ్ళొచ్చట పెళ్లి కాని వాళ్ళు మాత్రం కరెక్ట్ టయానికి రావాలి ఈయన చెప్పినటమైన చాకరీ చేయాలి చీచి చిచి ఇదేం ఆఫీస్ రా బాబు ఎవరైనా బ్రహ్మచారి కుర్రాడి ఆఫీసులు చేయనిత గాని నాకు రెస్ట్ దొరకదు హలో హలో ఎవరు తెలియ సార్ హలో కుటుంబరావు స్పీకింగ్ ఏమయ్యా గుర్నాథం ఏమిటి సరేలేవయ్యా నీకు వీలైనప్పుడు వెల్కమ్ మన గురునాథం బారికి తొమ్మిదో సారి అబార్షన్ తిట్టయ్యా పర్మిషన్ అడిగాడు ఓకే అన్నాను అవును ఈ రోజు మన ఆఫీస్ లో కొత్త క్యాండిడేట్ రాంబాబుని జాయిన్ అవ్వాలి ఇంకా రాలేదా చెట్టంత మనిషిని గుద్దుతా వెంటయ్యా కళ్ళు కనపట్టలేదా అదే నేను నేను అడుగుతున్నాను ఆ పరిగ ఏంటి ఆంబో తట్టపెట్టు కొంచెం నెమ్మదిగా నడిచేళ్ళు ఆరోగ్యానికి మంచిది గుద్దింది కాక పైగా ఉచిత సలహాలు ఉద్యోగం వచ్చిన సందర్భంలో వాడిని క్షమిస్తున్నాను లేకపోతేనా ఏమిటా శబ్దం తలుపు తీసినట్టుగా ప్యాంటు చిరిగిపోయిందే ఇంటికి వెళ్ళి ప్యాంటు మార్చుకోద్దామంటే అరగంట టైం పడుతుంది పది గంటల కల్లా ఆఫీస్ లో లేకపోతే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఎలా ఇలా లాగించేద్దాం అంతే ఆ రోజు ఎస్పి అమరేశ్వరరావు గారికి మనసంతా కంగోళిగా ఉంది డ్యూటీ నుంచి రాగానే బట్టలు ఇప్పేసి సోఫాలో కూర్చున్నాడు బట్టలు ఇప్పేసి సోఫాలో కూర్చున్నాడా ఆయనకి ఏమైనా మెంటరా మంచి పాయింట్ నా నిజాయితీకి ఈ దేశం ఏమిచ్చింది అంటూ అతను మనసు కన్నీరు కార్చింది దానికి సమాధానం చెప్పుకోలేక బనీన్తో గుండి తుడుచుకున్నాడు అతా ఈ టీవీ చూసావా ఆహాహా ఇల్లును చూసి ఇల్లాలను చూడాలన్నది పాత డైలాగ్ దూరదర్శన్ చూసి ధర్మపత్ని చూడాలన్నది నా డైలాగ్ ఎలా ఉంది ఏడ్చినట్టుంది ఇంట్లో భోషాణం లాంటి కలర్ టీవీ ఉంటే మళ్ళీ ఈ తదినాన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఇదేం పెద్ద కాస్ట్లీ కాదులేండి నేను ఖరీదు మూడు వేలు మూడు వేలు అంటే ఉత్తినే మలిచి నీ మూతి మీద మేసం అనుకున్నావురా డబ్బులు కాదు దొడ్లో చెట్టకు వస్తున్నాయా ఏమైనా నీకు దుబరా ఎక్కువైంది ఆ మాట అరద్దన్నాను ఆ పెద్దవాళ్ళందరికీ దన్నాలు చిన్నపిల్లలకి దీవెన్లు మంచి టైంకి వచ్చారు ఈ టీవీ ఎలా ఉందో ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి దానికే ఉందండి అద్భుతం కొన్న వాళ్ళ టేస్ట్ అద్భుతం టేస్ట్ సరే దానికి కాస్ట్ కూడా గో బదిరిపోతోంది కూర్చో ఏమిటి విశేషాలు ఆ పెద్దగా విశేషాలు ఏమి లేవు కానీ అమ్మయ్యారు మీరు మిలిటరీలో పనిచేశారని తెలిసినప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఒక్క క్వశ్చన్ అడగాలని చెప్పి నా మనసు ఉబిళ్ళు నోరిపోతుందండి అడుగు మనిషికి ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి మిలటరీ వాడికైనా మామూలు వాడికైనా మనిషి అన్న వాడికి రెండే కాళ్ళు ఉంటాయి అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటాయని నేను నిరూపిస్తే ఎలా నిరూపిస్తారండి ఆయన పందెం కట్టమనండి నిరూపిస్తాను పది రూపాయలు నలభై రూపాయలే సర్లేండి మనం అంతా సంసార పక్షమైన మనుషులు కదండి గారు డబ్బుతో ఎందుకు కానీ సంసార పక్షమైన పందెం కాసుకో అయితే చెప్పు మీరు ఓడిపోతే వారం రోజుల పాటు డే అండ్ నైట్ మీరు వండుకున్న సాంబారు పప్పు కూరలు చట్నీ అన్ని ఫ్రీగా నాకు పంపాలి నేను ఓడిపోయినా డిటో డిటో మా బావ ఒప్పుకున్నట్టే గాని ముందు మీరు ఆ కాళ్ళ విషయం నిరూపించండి ఇలా రావయ్యా ఇవన్నీ కాళ్ళు రెండు అలాగే కూర్చో వీటిని ఏమంటారు మోకాళ్ళు అవన్నీ రెండు అలా కింద కూర్చో వీటిని ఏమంటారు అరికాళ్ళు అవన్నీ రెండు మొత్తం కలిపితే ఆరు కాబట్టి మనిషికి రెండు కాళ్ళు రెండు మోకాళ్ళు రెండు అరికాళ్ళు మొత్తం కలిపితే ఆరు కాళ్ళు వండర్ఫుల్ మొత్తానికి మీ తెలివితేటలు సింపుల్ సూపర్ యూ ఇంకో పని వేసుకున్నా వద్దు ఇప్పటికి వాయించింది చాలు అయితే మరి నేను వెళ్ళొస్తా ఇది ఓ పొలయా అయ్యా ఇవాళ నుంచి కూరలు సాంబారు అన్నిటితో పాటు చట్నీలు కూడా చక్కగా రుచిగా ఉండబెట్టి చూసే బాధ్యత నీది అలాగే బాబు పోయినారు తప్పకోండి చాలావు సాంబార్కి కూరలకి మన దగ్గర టెండర్ పెట్టేసినట్టే అనుమానం కూడా ఎక్కడో టెండర్ పెట్టేసి ఉంటాడు అందులో అనుమానం లేదు
चूड़ा నన్ను వేలెత్తి చూపించిన విమర్శించిన అధికారం నీకే ఉంది విమర్శించు నేను మిమ్మల్ని విమర్శించడమా విమర్శించవయ్యా నువ్వు అయ్యా దీంట్లో దూరాలోచనే గాని దూరాలోచనే లేదు కదా లేదు రెచ్చిపో నువ్వు కౌరవుడివి తుపాకీ వీరుడివి నీకో డబ్బా బుల్లెట్ బుద్దేమో మాడిపోయిన ఆమ్లెట్ ఏంట్రా నీ గోరోజనం ఊళ్ళో జనమంతరం నిన్ను చూసి గడగడ వణికిపోవాలా ఒక మంచి లేదు మర్యాద లేదు కరుణ లేదు కాంగ్రగా లేదు ఏం పుట్టుదిరా నీది ఆ రెచ్చిపో ఉడై ఏంట్రా ఉడై भूमिकूर्य अमला <laughs> 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 मूड कल चोले बाबू मोदी पवर रात पवर मूडवदी ना पवर मूड कल अमेरिका नमस्कार नमस्ते नमस्कार आधा भर से आंटी की पेदोल्टे मे अंत गौरव अंके अल पड़पो अंटे चोट लेड़ फिगरेपर अधर्वण वेद सुख दुख पट्ट मध्य सागे जीवित अर्थ 
ఆ జీవితానికి పుట్టేటప్పుడు సుఖం సుకుబుకు పెరిగేటప్పుడు సుఖం సుకుబుకు సచ్చేటప్పుడు సుఖం సుకుబుకు అదే ఈ సుకుబుకు సుకుబుకు అబ్బా అంత అర్థం ఉందిటో ఇందులో అయ్యారు ఏం చెప్పినారండి తమరు యోగ్యామ నేడు బాబు కాదు ఆయన గురువుని ఒకసారి మీతో ప్రత్యేకించి మాట్లాడాలి మనసులో అలాగ మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం పద బిల్డింగ్ కోటిన సేచు పూర్వం కోడిగుట్లతో కట్టేవారనేవారు ఇవేనేమో బిల్డింగ్ చాలా బాగుందే హలో ఆ నంది మందేనా నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే చాలేస్తుంది మీకు ద్రోహం చేయడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు ఏం పర్వాలేదు అసలు విషయం ఏంటో చెప్పేసేయి ఆ నెక్లెస్ నీదేనా చాలు అడుగు ఎర్రగా బుర్రగా ఇంతంత చెప్పలేసుకుని సింహంలా ఉన్నాడు చూసారా అతని పేరు సూరిబాబు ఒక రోజు రాత్రి ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు మేమిద్దరమే ఉన్నాం ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద వర్షం ఆ ఉరుములకి నేను కొంచెం బెదిరాను అతను అదిరాడు ఆదురు బెదురా రెంటి మధ్య మేమిద్దరం మేమిద్దరం అప్పుడు మీరిద్దరు హద్దు దాటి క్షణం చూసి ఎదురు బదురు కూర్చొని బోర్మని ఏడ్చారు కదా నా అంత అదృష్టవంతుడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేడు పెళ్లంటూ చేసుకుంటే చెడిపోయిన ఆడదాన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని కంకణం కట్టుకున్నాను పెద్దింటి సంబంధము అంటే నా ఆశ తీరదేమో అనుకున్నాను కానీ రాజకోటలో చెడిపోయిన రామచలకవి నువ్వు నాకు దొరికావు నా ఆశ తీరింది నీకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాను నీకు బిడ్డలుంటే నేను వాళ్ళకి తండ్రినవుతాను ఇంకా ఉంటే తాతనవుతాను ప్రేమకు రూపం తాజ్మహల్ అయితే త్యాగానికి రూపం ఈ త్రీడి త్రివిక్ర రావు డాడీ నా ఆశల రూపం దొరికింది ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది నేను ముందే అనుకున్నాను పెద్ద ఇక చూసుకోండి పెళ్లి ఏర్పాట్లు జామాయించి అత్తను మీకు వాడి జాతకం కావాలి అంతే కదా ఇక్కడే ఉండండి రెండు నిమిషాల్లో మీ ముందు ఉంటాను ఏంటంటే ఎన్ని చూశాను ఈడొక లెక్క నాకు నీకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు కానీ మలేషియాలో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మస్ట్ మిస్టర్ కమాన్ డీటెయిల్స్ చెప్పు నోట్ చేసుకుంటాను ఏంటి కంటి చూపుతో చంపేస్తావా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గా ఇక్కడే ఉంటున్నాను బేస్మెంట్ స్ట్రాంగ్ అసలు ఇన్సూరెన్స్ వల్ల లాభాలు తెలుసా నీకు నువ్వు బతుకుంటే బోనస్ తో వస్తుంది పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత ఇలాంటి బారు ప్రతి రూమ్ లో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు ఓపికుంటే రోజుకు అమ్మాయితో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాంపిటీషన్ పోయామనుకో నీ భార్య బిడ్డలు రోడ్డు మీద పడకుండా ఉంటారు ఇవి ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు చెప్పు నోరు విప్పి డీటెయిల్స్ చెప్పకపోతే సింగిల్ ఫోన్ కాల్ పెట్టాలేని పోలీసులు దిగుతారు నిన్ను కొడ పొడిచి మలేషియా బార్డర్ అవతల పడేస్తారు ఇక్కడ పెన్నం కూడా పెట్టరు ఆలోచించుకో
అలా రా దారికి నీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా వై నాట్ యాభై లక్షలకి పెళ్ళం పిల్లలు ఉన్నారా ఇద్దరు పెళ్ళాలు బట్ నో చైల్డ్ నన్ను వాళ్ళిద్దరు తండ్రిని చేయాలని రేయింబ వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు సో తొందరలో వాళ్ళ కోరిక తీరచ్చు నువ్వు పోతే ఆ డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది సింపుల్ నన్ను తండ్రి చేసిన పెళ్ళానికి సో గాడ్ బ్లెస్ తెలిసింది కానీ అతను కాదు నాది ఏం తెలిసింది ఇండియాలోనైనా మలేషియాలోనైనా ఆ దెబ్బలో తేడా ఉండదని అంత దెబ్బ కొట్టాడా అబ్బే అది ఎర దెబ్బే ఇప్పుడు ఎలా నేను దెబ్బ తిన్నా శత్రువులు మాత్రం వదలను ఇది మీకు మాత్రమే సాధ్యం మీరు మాత్రమే చేయగలరు ఎంత టైం పడుతుంది మహా అంటే ఒక్క నిమిషం మీరు మెట్లెక్కి గదిలోకి వెళ్ళటమే ఆలస్యం ఇంకా దిగటం ఉండదు ఎందుకని ఆ మర్యాదలన్నీ ఆయనే చూసుకుంటారు మీరు వెళ్ళండి ఆయనే పంపిస్తారు అమ్మా గుమ్మం కేసు చూడద్దు పైన గాలిలో చూడండి అయిపోయింది ఏంటయిపోయింది శత్రువుని వదలను అని పెద్ద డైలాగ్ కొట్టా ఇప్పుడు మాత్రం వదిలేనా వీడేనా శత్రువు మా వీధిలో ఈడుతో గ్యాంగు నాదో గ్యాంగు నేను దెబ్బలు తిన్నానని తెలిస్తే మా గ్యాంగ్ బ్యాడ్ నేమ్ ఇప్పుడు రెండు గ్యాంగ్కి ఈక్వల్ స్కోర్ నాదన్న ఫస్ట్ ఎయిడు ఈ ఏకంగా ఆసుపత్రి నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొక్కో 